Es hätte so schön werden können. Wie versprochen gibt es jetzt wieder mehr DIY. Im Januar habe ich sehr viel geredet, das stimmt, mache ich immer, aber äh, auch mit Projekten diesen Monat wieder. Und zwar werde ich mich diesen Monat im Februar etwas auf das Bad konzentrieren. Also es gibt einige DIYs und Ideen rund ums Thema Badezimmer. Ich habe für heute ein Projekt geplant, auf das ich mich sehr gefreut habe, mit Beton. Und zwar eine Seifenschale. Ich wollte eine Seifenschale aus Beton machen. Das habe ich auch gemacht. Es ist nur leider total in die Hose gegangen und ich bin sehr traurig darüber, weil es so cool geworden wäre, hätte es geklappt. Aber ich habe es dann doch noch etwas abgewandelt am Ende hingekriegt. Aber jetzt fangen wir mal richtig an. Für die Seifenschale aus Beton braucht ihr dünne Kanthölzer. Meine sind 0,4 cm Kreativbeton, Silikon- und Gummihandschuhe, selbstklebende Gumminoppen, einen Akkubohrer, Geodreieck und Bleistift, Holzleim, Schrauben, ein altes Holzbrett. Bei mir war ganz cool, dass ich im Keller noch eins rumfliegen hatte, was so beschichtet war. Das ist bei Beton immer ganz gut, das löst sich dann leichter. Und ein Gefäß und eine Küchenwaage. Vielen, vielen Dank übrigens für die ganzen netten Kommentare unter dem letzten Video, dem Q&A-Video. Wer das noch nicht kennt, kann sich das hier angucken. Wer nichts über mich weiß und ich weiß, was hier auf dem Kanal passiert, der kann sich das auch gerne angucken. Äh, hier gibt es ganz viel DIY-Kram. Jetzt rede ich schon wie Nastja, auch geil. Äh, und Interior-Zeug. Also wenn euch das Thema interessiert, dann abonniert gerne den Kanal. Meine Seifenschale sollte für die Dusche sein. Und ich bin ja gerade dabei, möglichst viel Plastik aus meinem Bad ab zu schaffen. Das heißt, mein Ziel ist es, nur noch eine Seife für den Körper zu haben und eine Seife für die Haare. Dafür muss ich noch mein Shampoo aufbrauchen, aber das ist eine andere Geschichte. Das heißt, ich brauche eine recht große Seifenschale, weil ich halt an meiner Dusche nur noch Seifenstücke haben möchte. Meine war dann am Ende 18 x 18 cm quadratisch. Die Maße habe ich mir dann auf mein Brett übertragen und das Stück Holz dient dann als Basis. Ihr baut euch ja eine Gießform, das heißt so eine Negativform, wo ihr dann den Beton reingießt. Das heißt, ihr baut so eine Art Kasten. Die Basis haben wir jetzt schon. Jetzt brauchen wir noch die Seitenwände. Da müsst ihr drauf achten. Also ihr überlegt euch, wie breit soll, wie dick soll euer Boden sein. Und dann müsst ihr natürlich das Maß der Dicke eures Bretts da noch drauf rechnen. Ich zeige euch das kurz, damit es anschaulicher ist. Also wenn das hier eure Bodendicke ist, dann müsst ihr das, dieses Brett natürlich so zuschneiden, dass ihr das hier noch mit drauf rechnet. War das verständlich? Ich hoffe. Ihr seht euch also vier gleiche Seitenwände zu, so dass ihr die Basis schön umschließen könnt, dass keine Lücken entstehen. Das heißt, zwei Stücke müssen so lang sein wie euer Basisbrett und zwei müssen ein bisschen länger sein. Das Ganze schneidet ihr euch jetzt zu. Ich habe natürlich diese tolle Kapp- und Gärungssäge. Die hat nicht jeder im Keller, das ist mir schon klar, aber ihr könnt dafür auch einfach eine Stichsäge nehmen. Denkt bei jedem Schnitt da dran oder bei, äh, jedem, bei jeder Messung, dass durch das Sägeblatt ein bisschen Verlust entsteht. Das heißt, eure, euer Brett ist ein bisschen schmaler als das, was ihr gemessen habt. Deswegen rechnet da so ein paar Millimeter am besten drauf. Als Design habe ich mir überlegt, ich hätte gerne so filigrane Rillen neben damit auch wenn man die Seife da drauf legt, das Wasser schön abfließen kann und so. Und dafür habe ich diese kleinen Kanthölzer besorgt. Die habe ich mir so zurechtgesägt, dass ich eine Seite hatte, wo die lang sind, die Rillen sozusagen, und eine Seite, wo die kurz sind. Einfach damit ich ein bisschen mehr Abwechslung habe. Könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Und die Stücke habe ich mir dann so zurechtgesägt, wie ich sie brauchte. habe ich das ganze Ding zusammengeschraubt. Wie ihr seht, habe ich das hier gemacht und nicht im Keller. Im Keller ist es einfach eisekalt und im Winter macht es da gar keinen Bock zu arbeiten. Ihr seht es auch, ich habe die ganze Zeit eine Jacke an. Ist nicht so schön. Wir sind gerade tatsächlich wieder auf der Suche nach einer Werkstatt. Ich hoffe, wir haben bald eine. Wir brauchen auch einfach einen Büroraum und eine Werkstatt und da suchen wir gerade in unserer Nähe, beziehungsweise noch nicht mal, sondern in ganz Berlin, wenn jemand was weiß. Ähm, bitte gerne Tipps. Also ich habe den Kasten zusammengeschraubt und dann habe ich Silikon genommen und mit dem Gummihandschuh die 
äh, Ritzen ausgestrichen. Also da, wo zwei Bretter aufeinander treffen, da entsteht ja so eine kleine Ritze, so eine kleine Lücke und die habe ich mit Silikon gefüllt. Die kleinen Kanthölzer habe ich nach Augenmaß mit Holzleim festgeklebt und mit so einem kleinen Holzschaschlik-Spieß immer die überschüssigen Holzleimreste einfach so ein bisschen da rausgekratzt, damit ich die am Ende nicht in der Form habe. Dann habe ich Beton angemischt und ich weiß auch nicht, ich habe es schon wieder voll verkackt und zwar so richtig verkackt, ich weiß nicht, ich habe äh, einfach, das steht ja äh, genau hinten drauf, wie man es zu machen hat, ich habe mir von meiner Nachbarin extra eine Küchenwaage ausgeliehen, weil ich keine habe und dann dachte ich, man mischt es im Verhältnis 1 zu 2, also zwei Teile Beton und ein Teil Wasser ist natürlich kompletter Quatsch. Man mischt es nämlich 1 zu 10. Also 10 Teile Beton und ein Teil Wasser. Ich habe es dann zu, äh, zusammengerührt, festgestellt, es ist einfach viel zu flüssig. Habe das überschüssige Wasser abgegossen, sodass es halt so, ein, so eine teigartige Konsistenz war. Was ich dachte, passt schon, ist schon okay. Äh, ja. Kann ein Grund dafür sein, dass es am Ende voll in die Hose gegangen ist. Also achtet auf das Mischverhältnis, damit das nicht passiert. In der Hoffnung, dass ich die Betonseifenschale am Ende besser aus der Form lösen kann, habe ich das Ganze noch mit Öl eingestrichen. Das habe ich auch damals vor 1000 Jahren mit diesen ähm, Blumentöpfen gemacht. Blumentöpfe aus Beton, die ich in diesen Milchkartons gemacht habe. Diese übrigens sehr gut geklappt haben. Wenn ihr äh, das Video nicht gesehen habt, guck mal hier. Hier ist richtig, ne? Das war damals sogar mit Betonestrich aus dem Baumarkt, also diese riesen 30 Kilo Säcke und nicht mit Kreativbeton und es hat trotzdem funktioniert und danach hatte ich irgendwie fast immer nur noch Pech mit Beton. Naja gut, also mit Öl ausgestrichen und dann den Beton reingegossen in die Form. so ein bisschen hin und her gewackelt, damit die Bläschen da rausgehen. Das dürft ihr natürlich nicht zu doll machen, sonst schüttelt ihr euch noch mehr Bläschen rein. Ich weiß auch am Ende nicht, ob das bei mir so gut funktioniert hat. Ich habe das Gefühl, ich habe mir mehr Bläschen reingeschüttelt als rausgeschüttelt. Aber alle, die mit Beton arbeiten, machen das immer so. Deswegen dachte ich, ich muss das auch machen. Gut. Guckt einfach, äh, was Sinn macht in dem Fall. Dann habe ich es eine ganze Woche trocknen lassen. Also das kann nicht der Fehler gewesen sein. Manchmal ist es ja, dass die Sachen einfach auseinanderbrechen, weil man sie zu früh aus der Form holt. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Eine Woche reicht aber definitiv. Auf der Packung steht zwei bis drei Tage, glaube ich. Aber was dabei rausgekommen ist, seht ihr hier. Nämlich ein Haufen <lacht> Schutt. Das lag, glaube ich, vielleicht am falschen Mit Mischverhältnis, dass ich es nicht hingekriegt habe, genug Wasser dann am Ende loszuwerden. Aber ich glaube, vor allem liegt es daran, obwohl ich kreativ Beton genommen habe, dass die Form zu, das Design zu filigran ist. Also, dass diese kleinen Rillen, diese kleinen Stege, die ich da einbauen wollte, einfach zu dünn waren und zu nah aneinander, so dass es einfach sehr fragil war. Deswegen habe ich das Ganze nochmal in der abgespeckten Version gemacht. Das heißt, ich habe wieder die Kanthölzer eingeklebt, aber mit einem wesentlich größeren Abstand. Das heißt, wesentlich weniger Kanthölzer, so dass diese Stege einfach so breit sind und nicht so leicht brechen können. Und dann hat es zum Glück auch funktioniert. Und ich habe diesmal wirklich sehr aufs Mischverhältnis geachtet. Das ist unglaublich wichtig. Es macht einen Riesenunterschied. Das mit dem Holz, mit dem unbehandelten Kantholz ist nicht optimal. Beim Rausholen ist mir das an den Ecken, an den Kanten weggebrochen. Leider. Ich wollte so eine ganz straighte, clean Optik haben und jetzt ist es halt so ein bisschen ausgefranst. Ich werde es wahrscheinlich noch mal probieren mit einer Silikonform, weil ich die Idee an sich mega geil finde. Ich stehe drauf. Deswegen kann ich euch als Tipp geben, dieses unbehandelte Holz eignet sich für Betongießformen nicht besonders gut. Damit die Fliesen nicht zerkratzen von dem Betonding, habe ich dann noch Gumminoppen drunter geklebt. Ich habe mich sehr auf das alte, also das ursprüngliche Design gefreut. Ich fand es sehr hübsch. Das jetzt geht auch klar. Es ist einfach mit Beton 
nicht so einfach. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt mit Beton, ob es Kreativbeton ist oder so Baumarktbeton. Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht wisst ihr ja auch, was ich falsch gemacht habe oder warum das nicht funktioniert hat. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ihr schon für Projekte mit Beton gemacht habt, die geklappt haben. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. Mm-hmm.